Le Gérald Darmanin annonce le lancement de trois nouvelles opérations place nette contre la drogue. Alors c'était Toulouse et Nantes, hier Strasbourg, aujourd'hui. Un dispositif inauguré à Marseille le 19 mars, il s'est progressivement déployé à travers la France. Bilan provisoire, près de 2000 interpellations, plus de 300 gardes à vue. Guerre contre la drogue en ville, mais derrière les barreaux, ce n'est plus tout à fait la même chose. On apprend que le ministère de la Justice envisagerait d'assouplir les sanctions contre les détenus adeptes du trafic de drogue en prison. Jean-Baptiste Marty. Trafic de drogue, de portable ou encore menace de mort, fini les peines exemplaires dans les prisons. Place aux mesures à caractère pédagogique, comprenez. La privation de certaines activités comme le sport, euh, faire des lettres d'excuses, euh, être privé de quelques activités ou de télévision. Un texte absurde pour Frédéric Bescon du syndicat pénitentiaire des surveillants. Comment voulez-vous que ça fonctionne à partir du moment où je suis dans une cellule, on va pas enlever la télévision pour les trois Impossible à mettre en place donc, mais surtout à l'ouverture et une impunité des trafics avec des sanctions dérisoires. Alors que dans le même temps, Gérald Darmanin se vante des opérations Place Net XXL à l'extérieur des prisons. Car aujourd'hui, forcé de constater l'échec de l'institution avec une population carcérale toujours plus forte et des surveillants pénitentiaires démunis. Au 1er mars, les prisons françaises étaient remplies à 125% du jamais vu. Jean-Baptiste Marty du service police-justice de